ब्राउन वर्सेज वाइट राइस चावल इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे एंड मैं आप लोग बताऊंगा कि भाई कौन सा ज़्यादा हेल्दी होता है आप लोगों के लिए ब्राउन वाला या फिर वाइट वाला भूरा या फिर सफ़ेद एंड वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए तो लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलते हैं छोटे से इंटरव्यू के बाद तो हमारा जो प्यारा भारत वर्ष है यहाँ पे दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है जिसमें से मेजर स्टेट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब और भी आगे हैं लेकिन बाकी जो टॉप थ्री हैं मैंने आप लोग बता दिए एंड हमारे यहाँ जो चावल होते हैं ना जो बासमती राइस वो ग्लोबली एक्सपोर्ट किए जाते हैं एंड इंडिया एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है बासमती राइस का ऑल ओवर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें यू एस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको खाना सो रिसेंट हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई सभी लोग वाइट से हटके ब्राउन की तरफ जा रहे हैं ब्राउन ब्रेड ब्राउन शुगर ब्राउन राइस सो आज हम लोग ब्राउन वर्सेस वाइट राइस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मैं आप लोगों को पूरी पोल पट्टी खोल के बताऊंगा भाई क्यों ब्राउन राइस जो है आप लोगों के लिए खाने के लिए नहीं होता है एंड वाइट राइस जो है बेस्ट है आप लोगों के लिए खाने के लिए ठीक है uh, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये ब्राउन राइस का प्रचलन प्रचार प्रसार कहाँ से शुरू हुआ देखिए दो हज़ार बस सन 2000 में तो so देखिए सन 2000 में एफडीए ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो रॉ फूड्स होते हैं जो अनप्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए तो so, जब ये स्टेटमेंट बाहर आई तो so आप लोग को पता है कि जो मार्केटिंग कंपनीज है कितनी जल्दी से स्टेटमेंट को कैच करती हैं एंड अपने जो बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर तुरंत चालू कर देती हैं लगाना तो so, वहाँ से ये जो होल ग्रेन फूड होल ग्रेन आटा होल ग्रेन मैगी होल ग्रेन ये होल ग्रेन वो ये सब शुरू हो गया एंड वहाँ से लेके यहाँ तक आज हम लोग को सुनने में आता है कि भाई आप लोग को होल ग्रेन ये खाना है होल वीट ये खाना है और ऐसा ऐसा है तो जब भी हम लोग सोचते हैं कि यार अब मैं फिट हूँ अब मैं एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा सो so वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ सुनने को मिलती है कि आप लोग ब्राउन राइस पे शिफ्ट हो जाइए वाइट राइस से हम लोग के जो जिम ट्रेनर्स होते हैं जिम ओनर्स होते हैं या कोई जो बड़े भैया जो जिनकी बॉडी वॉडी अच्छी होती है वो लोग यही बताते हैं आप लोग को कि आप लोग को वाइट राइस छोड़ के ब्राउन राइस पर शिफ्ट हो चाहिए एंड कुछ उसके तीन चार रीजन्स देते हैं उन रीजंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ उन रीजंस को मैं यहाँ पे बिल्कुल खारिज करता हुआ चल दूंगा सबसे पहला जो रीजन दिया जाता है वो है कि जो ब्राउन राइस होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा लो होता है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए व्हाइट राइस के तो सो so, देखिए जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फॉर्मूला है या झंझट में बोलूंगे एक तरीके से वो देखा जाता है जब आप कोई फूड इंडिविजुअली खाते हो जैसे कि केला आप लोग खा रहे हो तो वो फ्रूट हो गया उसको आपने ऐसे खाया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाएगा एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है छोटे से मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा फूड जब आप लोग खाओ कोई भी ऐसा फूड जब आप लोग खाओ तो कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है मतलब ब्लड में शुगर लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको इंसुलिन स्पाइक होगी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा सो एक तरीके से ये होता है कि आपकी ब्लड में शुगर कितने जल्दी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को हम लोग ग्लाइसमिक इंडेक्स बोलते हैं सो ये रीज़न दिया जाता है कि जो ब्राउन राइस है उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम है आपके वाइट राइस लेकिन जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है वो देखा जाता है इंडिविजुअल फूड के ऊपर जब हम लोग कोई चीज़ अकेले खाते हैं तो हम लोग चावल तो अकेले खाते नहीं हम लोग की डाइट प्रॉपर दाल चावल सब्जी और सैलड होता है रोटी होती है उसके साथ पापड़ अचार दही जो भी हम लोग खाते हैं सो ये एक प्रॉपर मील बन जाती है सो यहाँ पे हम लोग ग्लाइसमिक इंडेक्स को नहीं देखते हैं यहाँ पे हम लोग ग्लाइसमिक लोड देखते हैं एंड वो जो ग्लाइसमिक इंडेक्स जो है जो बताया जाता है कि चावल का ज़्यादा होता है सफ़ेद वाले एंड ब्राउन राइस से कम होता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है एंड जो बाकी हम लोग सब्जियाँ खाते हैं जो सैलड्स खाते हैं वो उसको कवर कर लेती हैं सो ग्लाइसमिक इंडेक्स वाला पार्ट जो है यहाँ पर मैंने खारिज कर दिया दूसरा जो पॉइंट बताया जाता है वो ये है कि ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है अगर हम लोग वापस से कंपेयर करें सफेद वाले चावल से तो तो फिर से वही बात आ जाती है कि फाइबर कंटेंट अगर आप लोग इंडिविजुअली देखोगे कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में किसका ज्यादा है तो डेफिनेटली वाइट ब्राउन राइस का ज्यादा होगा व्हाइट राइस का कम होगा लेकिन हम लोग चावल किस तरीके से खाते हैं वो फिर से बात वही आ जाती है कि भाई हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें सब्जियां होती हैं दाल होता है सैलड्स होते हैं पापड़ अचार दही तो इन सब में भी फाइबर कंटेंट होता है तो उसको जब हम लोग खाते हैं चावल साथ मिला के तो वो फाइबर की जो कमी है वो पूरी हो जाती है तो ये वाले पॉइंट भी यहाँ पर खारिज हो गया कि हाई फाइबर होता है ब्राउन राइस
अगला जो पॉइंट बताया था वो ये है कि आप जो ब्राउन राइस खाते हो उसमें न्यूट्रिय वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर करें आपके जो वाइट राइस हो उससे देखिए ब्राउन राइस में जो न्यूट्रिय वैल्यू होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है वाइट राइस से कंपेयर करें हम लोग तो लेकिन उसमें जो ऊपर का जो ब्राउन कवरिंग होती है उसको हम लोग ब्रान बोलते हैं एंड वो जो ब्रान है वो कंटेन करता है आपका एक एंटी न्यूट्रिय सो जो ब्राउन राइस के न्यूट्रिय होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि जो ब्रान है ब्राउन राइस के ऊपर की जो ब्रान ब्राउन कवरिंग है उसको हम लोग ब्रान बोलते हैं वो ब्रान कंटेन करते हैं एक एंटी न्यूट्रिय जिसको हम लोग फाइटिक एसिड या फाइटेट बोलते हैं एंड वो फाइटिक एसिड या फाइटेट आपकी बॉडी में उस ब्राउन राइस के जो न्यूट्रिय है उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है एंड यही जो ब्राउन कवरिंग है ब्रान कवरिंग है ये मिल्स में जाती है एंड इसको हटा दिया जाता है सो उस हटाने के साथ उसको जो फाइटिक एसिड है वो चावल में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ना के बराबर बसता है सो so, उससे क्या होता है कि जो आपको सफ़ेद वाले चावल उसमें जो भी थोड़े बहुत न्यूट्रिय है वो आप लोग को तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ जो आप लोग दूसरी सब्जियां खा रहे हो उसके भी न्यूट्रिय अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे सो so, फाइटिक एसिड जो एंटी न्यूट्रिय होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो फाइटिक एसिड बेसिकली एक एंटी न्यूट्रिय होता है एंड उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है कि अपने साथ साथ वो और भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है जो मेन मिनरल्स आते हैं उसके अंदर कार्बन है कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन ये आते हैं तो ये जो फ्रूट्स और फ्रूट्स नहीं वेजिटेबल्स जो आती हैं वेजिटेबल्स और रूट्स तो इनमें भी थोड़े अमाउंट में रहता है लेकिन जो ब्राउन रेस रहता है उसकी जो कवरिंग होती है उसके अंदर ज़्यादा रहता है इसके बारे में हम लोग कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे ठीक है सो ये एक पॉइंट हो गया कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिय होते हैं ब्राउन राइस में कंपेयर करें वाइट राइस से सो वो पहली बात आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है अच्छी तरीके से तो उसको भी यहाँ पे हम लोग ने खारिज कर दिया है तो ब्राउन राइस किस लिए हेल्दी है हम लोग के लिए देखिए किसी भी तरीके से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप लोग ब्राउन राइस खाते हो या वाइट राइस खाते हो एक फर्क पड़ेगा क्योंकि जिनका डाइजेशन स्लो है जिनका डाइजेशन थोड़ा सा वीक है उन लोगों को जो ब्राउन राइस को बचाने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि जो उसकी आउटर लेयर होती है ब्राउन वो हार्ड होती है डाइजेस्ट करने में सो so, कुल मिला के आपका जो ब्राउन राइस होता है एंड आपका जो वाइट राइस होता है दोनों एक ही तरीके के हैं एंड इन दोनों में से अगर आप लोग कोई भी राइस खा रहे हो सो so कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ पे हाँ आपके टेस्ट पे पड़ेगा क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो कुछ खास टेस्ट में तो लगता है नहीं और वाइट राइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्राउन राइस के अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैक राइस जंगली चावल और शूशी राइस अलग अलग तरीके के और भी काफ़ी राइस आते हैं सो so, अगर आप लोगों को टेस्ट चेंज करने के लिए खाना है तो खा सकते हो लेकिन कोई खास तो टेस्ट है नहीं उसका एंड कोई खास हेल्थ बेनिफिट भी नहीं है तो इसीलिए आप लोग प्रेफर करें कि जो वाइट राइस है उसी को खाएं वही आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्दी है कंपेयर करें ब्राउन राइस से तो और बॉडी बिल्डिंग फिटनेस हर एक चीज़ में वही आप लोग बेस्ट है इसी तरीके से जो हम लोग ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड ब्राउन शुगर और वाइट शुगर सब सिमिलर होते हैं सब सेम होते हैं कोई फर्क नहीं है कि आप लोग कौन सा ब्रेड खा रहे हो अगर आप लोग बोलोगे नीचे कॉमेंट करके तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा नहीं तो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया उसको भी मैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोग के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद